Un saluto a tutti voi miei cari amici dei social del canale YouTube Figlio il Prodigo 65 della pagina Facebook AgraScoop di tutte le piattaforme e social dove siamo presenti con il nostro progetto editoriale Figlio il Prodigo 65 AgraScoop. Sicuramente fa scalpore eh, l'intervista che ha rilasciato il Vaticano quindi su Pier Silvio Berlusconi e praticamente sulla Galassia Meset. Il titolo del video l'ho fatto questo praticamente, che orrore, luxuria in prima serata, pericoloso per i bambini e intanto vince negli ascolti. Ed è quello che è successo la prima volta che l'isola dei famosi vince negli ascolti, arriva questa bomba del Vaticano su Pier Silvio Berlusconi quindi è tutta Mediaset. Ma intanto, prima di andare avanti ed approfondire quello che dice appunto oh, la Chiesa a questo punto, il Vaticano, per bocca del suo segretario di Stato, il Cardinale Parolin, vediamo praticamente come sono andati gli ascolti di ieri per renderci conto a che punto, come sta finendo appunto l'isola e pare che stia finendo in crescendo. Ma la cosa strana, amici miei, è che quello che dice oggi la Chiesa l'ha detta dieci giorni fa Fabrizio Corona che diceva è impresentabile Vladimir Lussuria all'isola dei famosi è un uomo in parrucca vestito da donna con il pisello che cosa chiederà un bimbo alla propria mamma? Punto di prima l'hanno preso per matto perché amici miei la sua sfortuna mi riferisco sempre a Fabrizio Corona è che ha bruciato ormai tutto quello che dirà possiamo dire dal ci fu la condanna nel 2015, eh, furono dati 13 anni e mezzo di carcere, poi è uscito 4-5 anni prima, dire, perché lui è molto bravo a leggere le situazioni, è una persona che se non parla a casaccio, non dice le stronzate del fatto della paternità a 50 anni, si è accorto addirittura di un test del vibratore della compagna Sara Barbieri che eh, lei era incinta, cioè, ma anche le cose per bene fai il bravo, mi devo dire, che lo sai fare il mestiere, anche perché viene da un bravo papà, Vittorio Corona, è stato un bravissimo giornalista, uno dei padri della nostra tv, uno dei padri dei reportage, era un giornalista, amici miei, con le palle, parlo di Vittorio Corona, il papà di Fabrizio, lui ha voluto fare, ha voluto fare il dannato maledetto. Comunque andiamo a vedere poi, andiamo a vedere cosa dice la Chiesa, vediamo prima gli ascolti. Ieri c'era Gianni Morandi su Rai 1, quindi c'è la grande attesa per la Rai, eccetera. Gianni Morandi ieri andava in onda con Evviva la musica. Ha fatto solamente il 15,8% di share pari a 2.679.000 spettatori. Poi c'era Rai 2, stanno riproponendo questo delitti in, par in paradiso, è un trime, è un thriller, eccetera ha fatto 993.000 spettatori, pari al 5,5% di share. Poi su Re3, qui c'è la bomba, qui c'era Sigfrido Ranucci, che non sanno se vogliono riconfermare o meno il Rai, anche perché questo attacca continuamente il centrodestra, attacca tutti i componenti del centrodestra, ha fatto un, delle eh, ser, eh, serate eh, dedicate non solamente a Giorgia, a Giorgia Meloni, ma anche a Gasparri, la Russia e così via, quindi avevano intenzione di mandarlo via, fu chiamato anche, se lo potete bene, nella commissione vigilanza Rai, ci fu la farsa con il senatore appunto Gasparri, però pare che lui abbia avuto una buona offerta dal 9, un'ottima offerta e pare probabilmente forse lascerà la Rai per passare sul 9. Comunque Sigfrido Ranucci è molto seguito su Rai 3, a differenza di tutti le su i suoi compagni, vale a dire mi riferisco a vari scanzi, travagli eccetera che non riguarda nessuno, lui sulla Rai ha fatto il 9,5% di share, Amici miei, ha avuto 1.678.000 spettatori, è andato oltre ogni aspettativa, molto bene. E andiamo su Canale 5, su Canale 5 c'era l'isola dei famosi, la semifinale, va bene? Quindi con Vladimir Lussuria, la Brucanelli e Dario Maltese che ha detto mai più reality in vita mia, mai più, anche perché litiga spesso con la Brucanelli, pare vale che uno potesse lasciare l'altro, quindi i pianisti sono scontrati spesso, Vladimir Lussuria non è riuscito a mantenere il sereno fra i due, comunque l'isola dei famosi ieri ha fatto il 16,9% di share, pare a 2 milioni e 13 mila spettatori. 
quindi il record de, eh, dell'anno soltanto la prima puntata ha fatto il 20% poi la gente si è accorta di cosa si trattava e ha fatto sempre il tono dal 14 al 15 ieri ha, fatto, ieri ha sfiorato il 17% di share e ha vinto la serata nonostante ci fosse qualcosa in giro vuol dire eh? su Italia 1 c'era chiedimi se sono felice con il trio Aldo, Giovanni e Giacomo che ormai si sono sciolti quindi con il 6,3% di share pari a, a 1.041.000 spettatori Rete 4, secondo me è il programma più bello che fa Rete 4 c'è la zona bianca con Giuseppe Brindisi non lo so se alla concorrenza eccetera è andato piuttosto male rispetto a tutti gli altri mi riferisco fuori dal coro a Quarta Re Repubblica e, no, è sempre carta bianca stiamo lì con i numeri quindi zona bianca Giuseppe Brindisi ha fatto il 4,2% quindi con 552.000 spettatori vediamo la 7 c'era Gramellini cacciato dalla RAI ha fatto 675.000 spettatori 3,9% di share è uno dei programmi più visti sul canale la 7 poi c'era TV8 dove c'era Cani Sciolti che era un film ha fatto 2,5% di share, 414.000 spettatori. Poi c'era il 9, il 9 che amici miei, io non so, ama Deus che cosa sta andando a fare sul 9. Addirittura c'era che tempo che fa The Best of, praticamente erano tutte le puntate per vedere se prendono gente, eccetera, e l'ha visto solamente il 2% di share. Quindi Fabio Fazio ieri ha fatto il 2% di share, un fallimento pazzesco. Io non so, Amadeus, che cosa stia andando a fare sul 9 se non lo guarda nessuno. Soltanto 353.000 spettatori. Ma andiamo dire, dentro alla questione. Vediamo che cosa dice il Vaticano, quindi con il segretario di Stato del Papa, quindi del Vaticano, il Cardinale Pietro Parolin. E gliela canta dura, voglio dire, a me, soprattutto a Pessino Berlusconi. Amici miei, ascoltate bene, sono poche righe, ma anche se questa mattina ha risposto Gina Prati di Milussuria, come ha fatto con Fabrizio Corona, ha detto io non accetto insegnamenti, soprattutto da uno come Fabrizio Corona, perché, voglio dire, ho detto prima, si è bruciato con le sue mani, facendosi condannare a 13 anni e 2 mesi di carcere, e quindi non prende in considerazione nessuno. Ma posso dire che è molto in anticipo con i tempi. Vediamo che dice il cardinale Pietro Parolin, ricordo, segretario di Stato del Papa, quindi parla sull'osservatore romano, il giornale ufficiale del Vaticano. Che orrore vedere in prima serata Vladimir Lussuria su Mediaset, una scelta, quella di Persilio Berlusconi, alquanto discutibile e opinabile. Il mio non vuole essere una presa di posizione omofoba, ma credo che ci sia un limite a tutto. Cosa può insegnare Luxuria in prima serata? O meglio, che messaggio educativo può dare a un bimbo? Punto interrogativo, chiede Cardinal Parolini. Parolin, scusatevi. Figure come Vladimir Luxuria possono distor distorcere l'immaginario collettivo dei bambini possono bloccare la loro crescita, la loro idea, il loro pensiero. Dice, mamma mia. Cosa risponderà al proprio figlio una mamma che gli chiede se Luxuria è donna o maschio? Quindi anche i bimbi si possono chiedere questo. Quindi non è assolutamente eh, Giorgio, scusate, Fabrizio, Fabrizio eh, eh, Corona, anche i bimbi si possono chiedere alla mamma. Una donna modificata, gli risponderà la mamma. Ma cosa sono le donne modificate, mamma? E qui la mamma si blocca, sicuramente, dice Parolin, andiamo avanti. Vedo che anche gli ascolti non hanno premiato la scelta obrobria di Mediaset. Capisco che si tratta delle reti commerciali, ma c'è un limite a tutto. Vengono prima la tutela delle famiglie, vere protagoniste degli ascolti, poi il mero interesse economico, finanziario, personale. Quindi gliela sta cantando al presidio. Luxuria è una trans transgender, penso si chiama così, fa finta che non sa, a condurre, è la prima, a condurre un programma in prima serata in tutta Europa, quindi nessuno ha messo mai una trans transgender, quindi una trans, ecco, a o un trans, o meglio si vuole chiamare lei, ma lei si chiama donna, quindi 
eh, a condurre in prima serata un programma in tutta Europa. È, è giusto tutelare dice, la scelta sessuale delle persone, ma trovo disgustoso e, scia e sciagurato farne delle maschere da baraccone. Amici miei, a stretta di 2-3 ore risponde Vladimir Lussuria e dice praticamente non pensiamo manco appunti perché sono poche righe, sono riuscito eh, a capirle, a memorizzarle come succede spesso. La difensura è rimasta colpita dalla situazione, no? nel momento in cui fa vincere gli ascolti si vede questa bomba in quanto già Pessino Berlusconi aveva de deciso di cambiarla per il prossimo anno, si parla di un ritorno di Hillary Blasi o si farà la talpa al posto dell'isola, non lo sanno ancora, è molto confuso anche perché si è pentito amaramente di questa scelta, prima le, le persone Pessino le porta avanti, poi si pente perché magari le scelte sono uh, sciagurate e poi le manda via, come sta facendo con Mirta Merlino, sta cambiando, la Berlinguer pare che non sia più rino rinnovabile, diciamo così, e, e così via, e tutte le altre che ha preso. Ma comunque, Vladimir Minosturia a stretto giro dice, non comprendo perché questo attacco duro della Chiesa nei miei confronti. Dice, loro non sanno cosa ho passato io, quello che... Ma infatti quello dice, soprattutto il cardinale non può entrare e dire che sei arrivato a Roma, ti sei, ti sei fatto la prostituta per tanti anni, andavi ad Arcole perché volevi entrare nel Bunga Bunga, hai tentato in tutti i modi di sfondare nel mondo dello spettacolo, poi ti hanno sfondata, voglio dire scusate il basso, il basso eh, linguaggio, racconti tu che hai fatto la prostituta, racconti tu che tra il 96 e no, il 98 quando eri nel Parlamento, nel Parlamento italiano, rappresentavi lo Stato, andavi al terzo piano di Montecino a fare sesso con gli uomini di centrodestra ha detto tu con tanti uomini facevi la prostituta in Parlamento era il 1996 da, fino al 1998 quando Prodi cadde e vinse le elezioni Silvio Berlusconi rivinse le elezioni Silvio Berlusconi quindi voglio dire è inutile che stai a dire, vuol dire no, che prima dici queste cose prima lanci il sasso e poi eh, nascondi eh, la mano la gente non si dimentica la gente ti, eh, ti legge cioè, un segretario di Stato del Papa, è chiaro che guarda un po' in televisione i messaggi che non date eccetera guarda, basta vedere amici, io nu nulla contro amici che ha fatto il regolo di ascolto la giuria che c'era ad amici, perderci conto c'era Michele Bravi che è omose omosessuale, anzi sembra un anemico, vuol dire lì secondo me un po' di sangue andrebbe messo perché è proprio anemico è inguardabile, Cristiano Malgioglio altra maschera per cui la chiesa sembra che Fatto, devo, devo, devo vedere a me pare che la chiesa abbia attaccato duraturamente il stato maggiore devo vedere e poi quel ballerino di eh, Giuseppe quindi anche quello gay per cui Maria De Filippi è un format suo lo paga lei lo prepara lei lo vende a mese e persino Berlusconi lo compra ma non si chiede il perché di tutti questi gay non se lo chiede e quindi il programma va bene fa oltre il 35% di share eccetera sull'isola l'isola è andata male c'era una trans o un trans, come volete voi, a condurre l'isola e qui per Silvio Berlusconi si è posto i perché. Perché, va ma perché eh, soprattutto c'è eh, un nome che fa la differenza. Una si chiama Maria De Filippi e conduce il programma suo, una si chiama Vladimir Lussuria, scoperta da tutte le parti, non ha nessun difensore, ha solamente la vendita del proprio corpo le vende il proprio corpo perché è stato questo che si dice, lo, cioè lo, lo dice sempre Sgarbi, lei si trova lì e perché ha saputo vendere il proprio corpo e molto probabilmente piace, ma non piace alle famiglie, perché amici miei io ieri sera l'ho vista un pochettino, è davvero una cosa che fa male, che fa male, si vede, voglio dire, si vede che è un uomo vestito da femmina e non immaginate i primi tempi, non so se andate a vedere qualche foto, andate a vedere qualche foto, qualche video di 15 anni fa, quando usciva con pagliette, palline, pallette, tutto piena, vuol dire che era una cosa, usciva al Maurizio Costanzo Show, che era qualcosa davvero di... ma non voglio dire nient'altro, perché non voglio attaccare, perché già ha parlato il cardinale Parolini, quindi basta lui. Ma lui può fare un'intervista, si è prostituita, dire, è, è vero che si è laureata a pieni modi, eccetera, ma insomma il passato non si cancella, tra l'altro va di Villossuria, non si cancella... Quello che hai fatto per poter arrivare dove sei, ti ti ha dato meglio se è stata brava, se è molto veramente piaciuta, non credo a Pessimo Berlusconi, tu ne parli di qualcun altro, io ho fatto un video, però andate 
a vedere perché non piace di ripetere le cose, quindi forse è stato qualcun altro più grande di Persico Berlusconi, sempre dalla stessa famigliola e così via, che ti ha voluto, voglio dire, soddisfare, eccetera, e quindi tu poi hai fatto, voglio dire, la strada che hai fatto. Non è certamente, come io sono d'accordissimo con il cardinale Parolin, che dice non è sicuramente un prodotto educativo, quello dell'isola dei famosi dove si vede, amici miei, si vede che c'è un maschietto vestito da, femmin da fem femminuccia a condurre il, il programma. È davvero qualcosa di inguardabile. Io ancora mi chiedo come mai è vero che prende, ripeto, 7.000 euro a puntata, sia lui che Sonia Bruganelli, che cosa ci, invece Pratico ne prende 15.000 euro a puntata, contratto già fatto in illo, in illo tempore, che cosa ci faccia lì? una persona seria come Dario Maltese, eh, frontman del TG5, uno dei giornalisti di punta di Canale 5, una scelta di Pessino Berlusconi, si chiama così di Bruci. Infatti lui dice in un'intervista mai più reality, mi pento amaramente di aver detto sì a Pessino Berlusconi e di aver fatto l'isola, ne va di mezzo la mia immagine. Amici miei, questo è il video di oggi. Credo che sia insomma, un buon video, eh, la chiesa che attacca quindi Pier Silvio e dice Luxuria, che, or che orrore vedere Luxuria in prima se serata intanto e la serata domenica il 2 di giugno, guarda caso, che poi ho fatto un video, quindi il giorno della vergogna per me, che furono truccate le elezioni e così via, poi ne, ne parleremo se volete, se mi chiedete il perché in un altro video, quindi fa vince negli ascolti però viene attaccato dalla chiesa. Amici miei, un bel segui per quanto riguarda i social, iscrivetevi al canale YouTube Figlio Podico 65, quindi il like, i commenti, quindi la campanellina per avere la eh, notifica del video, quindi, e poi siamo presenti su tutte le piattaforme, presenti su tutte le piattaforme e tutti i social, quindi con il progetto editoriale per sempre Figlio Podico 65 Aquila Scoop. Amici miei, come dico sempre, dobbiamo essere in tanti perché deve essere forte la nostra cassa di risonanza. Io dico grazie, grazie, grazie per essermi così vicino. Vi voglio bene amici miei, alla prossima.